வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கற்கண்டு கணிதம் உங்கள் வெற்றிக்காக என்றென்றும் இப்பொழுது நாம் பார்ப்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மார்ச் மாதம் மூன்றாம் தேதி நடந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் பிரிமினரி எக்ஸாம் தேர்வில் கேட்கப்பட்ட கணித கேள்வி கேள்வி எண் பத்து ஒரு வகுப்பில் உள்ள மாணவர்கள் ரூபாய் நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி நான்கை முதலமைச்சரின் மாநில நிவாரண நிதியாக செலுத்தினர் ஒவ்வொரு மாணவரும் தனது பங்காக தனது வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு சமமான தொகையை கொடுத்தனர்களில் வகுப்பில் உள்ள மாணவர்கள் எத்தனை பேருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து மாணவர் எண்ணிக்கை நமக்கு தெரியாதனால எக்ஸ் மாணவர்கள் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் மாணவர்கள் வந்து அவனோட எண்ணிக்கை எக்ஸுக்கு சமமான தொகை ரூபாய் எக்ஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ எக்ஸ் மாணவர்கள் பெருக்கள் ரூபாய் எக்ஸ் அதோட வேல்யூ வந்து நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி நாலுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி நாலு அப்போ நம்ம எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி நாலுக்கு நம்ம வந்து வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி நாலு வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் பாருங்கள் ஸோ கொடுத்துருக்க நம்பர் வந்து வலது பக்கத்துலேருந்து நம்ம ரெண்டு ரெண்டு நம்பராக பிரிக்கணும் ஸோ நாற்பத்தாறு கமா இருபத்தி நாலு பிரிக்கிறோம் ஸோ முதல் ரெண்டு நம்பர் நாற்பத்தாறு ஸோ நமக்கு வந்து வர்க்க வாய்ப்பு நம்ம என்னென்னு பார்க்குறோம் ஸோ ஆறார் முப்பத்தாறுங்கிறது நமக்கு கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா ஏழுனா நமக்கு நாற்பத்தொம்பது பெரிய நம்பராக மாறிடும் நமக்கு ஸோ ஆறார் முப்பத்தாறு ஸோ மேலேயும் ஆறு சைட்லேயும் ஆறு எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஆறார் முப்பத்தாறு எழுதுனா அடுத்து நாற்பத்தாறுலேருந்து முப்பத்தாறை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பத்து கிடைக்குது அடுத்தது வந்து நமக்கு வந்து வர்க்க மூலம் வந்து நம்ம வந்து அடுத்த ரெண்டு நம்பர் நம்ம கீழே இறக்கணும் ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு வருது ஸோ அடுத்து நம்ம ஆறையும் ஆறையும் நம்ம ஆட் பண்ணி பன்னெண்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கீழே எழுதணும் சைடில் எழுதணும் அடுத்தது நமக்கு வந்து பன்னெண்டு பக்கத்துலேயும் ஒரு நம்பர் எழுதணும் மேலேயும் ஒரே நம்பர் அதே நம்பர் எழுதணும் ஸோ அடுத்த அது ரெண்டையும் பெருக்கி நம்ம கீழே எழுதணும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எட்டு எழுதுனேன் ஸோ எட்டு மேலே எழுதுனேன் அதே மாதிரி இங்கே சைட்லேயும் எழுதுனேன் ஸோ இப்போ நூற்றி இருபத்தெட்டையும் எட்டையும் பெருக்கிறேன் ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு வருது ஸோ ரெண்டையும் செப்ரேட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ கிடைக்குது ஸோ அப்போ நாலாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி நாலுனுடைய வர்க்க மூலம் நமக்கு வந்து அறுபத்தி எட்டு கிடைக்குது ஸோ ஆன்சர் வந்து பி அறுபத்தி எட்டு